。事儿呢，你们都知道了，情况你们也都看见了。公司出点问题，不能再维持下去了。这是我本人的疏忽造成的，我在这儿呢，给大家伙儿道个歉。但凡要是有一分的希望。我也不可能解散我现在的团队，但是我本人真的没有能力再拿出钱维持公司正常开销了。我也不能让你们饿着肚子给我打工，是不是？都别愁眉苦脸的，在这个行业里，你们每个人都特别出色，特别棒。我相信你们从这儿离开了，会有大公司抢着要你们的。但是我希望，不管你们到哪儿去谋生。希望你们能够记着，海潮创意文化公司，因为这儿呢，毕竟是我人生中一段美好的旅程。天下没有不散的宴席，今天到了该跟大家说再见的时候了。小李，一会儿把这些给大家伙分了，放心吧，不会让你们空着手离开的。这些是你们这个月的全额工资。坦率的说啊，其实人生呢就是这样。离别其实意味着新的开始，新的挑战。在这儿呢，我预祝你们在未来的工作和生活当中能够一切顺利。谢谢你们，散了吧。地儿挺大呀、啊，是，以后啊，我们要跟这地方办公了。可是您把人都提前放走了，咱手里还有两个单子没完成呢。自己做呗，他们跟着我吧，就够受委屈了。你得给人留点时间，让人找下家啊。但是，您恐怕一个人完不成吧？完不成也得做呀。咱答应别人的事儿，得给人做好啊。咱做事得讲究信誉啊。要不，咱给客户再说说，宽限几天？没这个必要。就这么做吧，没必要把这事儿弄得满城风雨的，也不是什么好事儿。嗯、你有事儿，说呗。这个是我的辞职信。这是你的工资，超哥，这个我真的不能要。拿着，不是，快点，快点，来，别别，超超哥，这个我真的不能要。这是你的劳动所得，你不是想让我违背劳动法吧？不是，超哥，拿着拿着。那我就先拿着，算我借您的。等我下个月开工资了，我马上还给您。不用，你后面下家找了吗？易总那边给我开了份合同。让我去当总监助理，好事儿啊！哎，去了之后啊，好好干，争取把我们的人啊多介绍点进去，给他们找点机会嘛！啊，嗯嗯，您放心，没什么事就撤吧！啊，我这挺好的，去忙去吧。明天是不是还得面试呢？哎，到了那儿，好好干，别给咱丢人。嗯，超哥。那我走了，你多保重。行了，走了，好
把这儿弄成公司了。是啊，那我也不能上大街上办公去啊。这么一布置倒是还行。你把这拿来干嘛呀？哎，这你就不懂了吧？我看着它呀，有好多灵感。再说了，万一我这停电的时候，我还能把它点了用一用啊！希望它能给你带来灵感。嗯。你那个公司不是，怎么还有工作呀？公司散了，但业务还在啊。我有两个单子，人家定金都已经付过了，我不可能给人撂挑子了呀。还真够替别人着想的。这叫遵守行业规定，人是散了，但是公司还在啊。那你一个人怎么办呀？一个人，是，你说我现在能指望上谁呀、啊？现在这个公司呢，是我唯一的希望了。只要信誉在，业务就还在，业务在就能赚到钱，有钱才能还债呀、啊。可这事儿你一个人也做不来呀、啊。嗯，我会把制作的部分交给我外面的熟人来做，我只负责策划跟最后的定稿。虽然说工作量大了一点吧，但是。还能承受。这么大一笔钱，你有没有想过，可能这种日子会很久？没想过。要是很久的话，你能接受吗？这就是我偿还债务的唯一方式。我也不想这样啊，可是有别的选择吗？如果还债要用我一生的时间的话，我也只能如此。决定了。害怕了，这么多钱呢，说不怕是假的。嗯，嗯，真不应该把你给卷起来。说什么呢你？从我戴上这个以后，不管你好与坏，我都要跟你一起承担。本来给你戴上它的时候是想给你带来幸福的，可没想到，把你也给。牵连起来了。我愿意戴上，我就愿意承担。可这样不公平啊！你是个彻头彻尾的受害者。你还在还你不该还的钱呢？你有什么权利说话？你现在是年轻，正意气用事呢。等你到老了，你就不这么想了。我不在乎。嗯，我们可能会很穷。哎呀，我本来也不富。我可能会用尽我很多的精力用来还债工作，可能没时间陪你。我陪你不一样吗？你现在年轻呢，这么着折磨你两年吧，你还能受得了？可你想过这样的生活会过多久吗？这不重要。可能你要用一辈子时间，就这么一直跟我下去了，你愿意吗？如果你非要这么一辈子过下去的话。那我就一辈子这么陪着你呗，小可。你刚才给我的答案，我特别的感动，也能感觉到你给我的温暖。可是出于理性跟道义，我必须提醒你，我们未来的生活可能会很苦。你做好这样的准备了吗？同甘共苦。这是我爱你的方式。饭了，新的一天生活开始了。我不吃了，我得出去一趟。干嘛去啊？谈几个客户去啊？拉客户？你上哪儿拉客户去啊？现在公司就你一人了，还不把我拉进伙啊？开什么玩笑呢？先吃饭。没开玩笑，从今儿起我就是你的员工了，还不收工资，上哪找那么合适的？啊，合适是合适，可是你知道上哪儿找客户去吗？你知道这客户资源在哪儿吗？这儿啊，挨个找呗。我丑话说头了啊，这可是一苦差事。我不怕苦啊，这不是怕不怕苦的事儿，谈客户需要技巧，这得培训。
我这么高智商还用培训啊？直接就上岗了。你这热情是好的，可是你就这么上岗，这事儿有点仓促啊。你就等着我把客户给你拉过来吧。嗯，行，不着急，拉不着也没事儿啊。把饭吃了呗。哎呦，我真不吃了，等着吧。哎，真不吃了。回来了，今天怎么样？哎，喝酒了吧？不跟你说了吗？没这金刚钻就别揽这瓷器活儿。嗯，猎人太难喝了。哎呀，人家是什么人呀、啊？都是久经沙场的，您倒好，怎么能跟人比呢？来，喝点水。我这，我这还留了一心眼儿呢。我新约的女客户，谁知道她的比男的还能喝呀？教你经验啊，这女人啊，就分成两种，一种呢是特别不能喝的，一滴酒都喝不了；第二种属于特别能喝的，一个人呢能喝四五个人那种的。你要在酒桌上看见那女的吧唧端杯就喝那种，那肯定是一无底洞，千万别往上头凑。啊，那你怎么不早说呀你、啊？你也没早问我呀，当时就跟你说了，干这工作得培训。谁想到你革命热情那么高涨呢？拦都拦不住。我就不信了，我，我，不喝酒，我也把这个给你，谈下来。我看你啊，也甭在外面谈了，你你还是踏踏实实回来给我搞搞这杂物、啊、后勤什么的，挺好的。你你那怎么样了？我那挺好的啊。昨天有一客户跟我要了一方案，跟客户特别满意，说过两天还给我打钱呢。我是这么想的，把这广告呢给人那怎么回事啊？刚才我,我一开门就进来几个人，说是让还钱。不是，我跟他们说了，这这,这地方没钱、啊。可能是知道你最近做了两个单子，所以那些钱不能给他们，那些钱是要留着公司正常运营的成本。可他们不管这些呀、啊，他们说要不还钱的话，就天天来闹。海潮。要不咱们报警吧？要不先把钱打给他们吧，让他们消停几天。喂，谁啊？我我我是可儿他妈。哎呦，阿姨您好，您找我什么事儿啊？我有点特重要的事儿，我必须马上见到您。那哎呦，那阿姨您在哪儿呢？要不我过去找您？你说你在哪儿？我过来找你。你你你说，你具体位置。
阿姨，您您这么急找我什么事儿啊？你喝口吗？哎呀，我喝了。谢谢阿姨，您喝吧。海潮啊，嗯，你公司最近运作的怎么样啊？公司运作的挺好啊。挺好是什么意思？就是还行。你自己看看吧，这是什么？这这这东西哪来的，阿姨？弄我们家去了，一敲门没人，我推开一看，吓死了都！怎么回事啊？这是，肯定是你欠人家钱了吧？哎呀，阿姨实在不好意思，没想到这事儿连累到家里去了。长话短说吧。我误信了一个朋友，他欠了一笔钱，让我现在欠了一大笔债。他欠钱你，什么意思？就是说，我给他做担保，他人跑了，债就扛到我身上了。哎呀妈呀，你怎么干这种事儿呢？那还是不信任的人呢，要不能……哎，那欠人多少钱呢？数目有点大，有点大是多少？那你得说呀，咱们大家一起想办法凑钱把它还上吧。阿姨，我谢谢您的好意，但是这笔钱还是我自己还吧。你就给我多少钱？一百万，一千万。哎呀妈呀！你欠了人家一千万。小可知道这事儿吗？他知道。哎呀，你俩心理素质可真够好的，我就愣没看出来。海潮啊，你们怕我们担心，这个我我们理解是吧？但是这事儿你们扛不了啊，这么大的数，他扛不下来呀。阿姨，您先别着急，我现在公司不还在吗？公司在我就能盈利，能盈利我就能。想办法还上这笔钱！哎呀妈呀，你想办法，你想什么办法呀？海潮啊，我这用办法想啊，就是你，你能够一一个月赚个十万八万的，可是你知道十万八万，你猴年马月你能还上这一千万呢？这太不可能了！海潮，小可，现在是个什么态度啊？小可现在愿意跟我一起承担，帮我共度这个难关。哎呦，我们可可是太仗义了，你呢也太实在了，怎么凭空就出了这么大事儿啊？海潮，哎，咱们这么说好不好？在这件事儿没有解决之前。你和小可的关系呢？咱们就先，先不要再往前有什么发展了，就是还完钱再说，这样也是为你们好。嗯，能懂我的意思吗？好吗？哎，没什么事儿呢，我就先走了。这个呢？你就啊，你也别着急，啊，总有办法的。走了，嗯，没事儿，没，嗯，没事儿。哥，我没想到你还能接我电话，有事吗？啊，我
我想跟你谈一谈，我们能见个面吗？没必要吧，小可。真的错了，我想得到你的原谅。你没必要跟我道歉，我也不需要。对不起，你别挂电话，我想跟。沈华打电话来。沈华，哦，他什么事儿啊？他说他想见我，跟我道歉。嗯，那你答应了。嗯，如果啊，你心里头真放不下这个朋友，去见一面也无所谓吧？没必要，省得尴尬。你也不像那种记仇的人啊，怎么着？还真就老死不相往来了。你们俩以前毕竟是闺蜜啊，你早晚不得原谅他吗？其实我早就已经不恨他了，他也挺可怜的。既然是这样的话，我觉得就给他一个道歉的机会，也未尝不可吧。没这必要。那你们这么多年的感情？说不见就再也不见了。我没想好。我觉着，你们俩如果是闺蜜，这么多年的感情也挺不容易的。毕竟现在能够称之为朋友的人已经不多了。嗯。他没把我当朋友。我能理解你。谁说能把以前的感情说放下就放下了呀？是不是？我是不想看着你老这么难受下去啊。那赵明宇呢？你能原谅他吗？我跟赵明宇是商业纠纷，跟你们不一样。没什么不一样的，他背叛了你，沈华背叛了我，他们俩都背叛了我们俩的信任。其实能够得到一个人的信任，挺难的，最后伤害的还是自己。海潮，嗯，还好有你在我身边。嗯，别瞎想了啊。我现在得工作了，行吗？你还要熬夜啊？熬夜是难免的呀。那我给你煮点银耳汤吧。夏可，说实话，没想到你会过来。首先，我要向你道歉，以前我们发生的种种的不愉快，希望你理解，因为毕竟我是一个生意人嘛。徐总，嗯，我来，我只想知道你想怎么帮郑海潮。帮郑海潮？我为什么要帮郑海潮？我跟他一点关系都没有，我是来帮你的。其实，帮你也是帮我。你先听我说完。我的叔叔在意大利经营一个家族企业，他现在年事已高，需要一个人继承，而他选了我。我不可能单枪匹马的去继承那份偌大的家产，我需要有自己的力量，所以我选中了你。你肯定很好奇为什么选中你，因为我在生意场这么长时间，你是我见过的第一个对事情那么执着，而对公司又特别忠心的员工，所以。我如果去意大利打江山，我需要向你这样的人才。对不起，我打断一下。如果跟郑海潮没关系的话，我先走了。别着急，你先听我说。两年时间，你陪我一块去巩固我的江山，我给你的酬劳是一千万
不好意思，我没有办法拿自己来交换。这不是交换，你不妨好好的考虑一下。我好像听说郑海潮现在的公司面临困境吧？他现在最需要的应该就是钱。其实我提出来的是一个多赢的方案，我需要像你这样的人才去帮我巩固我未来的江山，而你。一千万酬劳的工作只是两年而已，并且这两年对你来说应该也是非常宝贵的。你可以积累很多的经验以及资源。最得力的是郑海潮，他立马就可以解决现在所有的问题。这是个三赢的方案。你不需要现在就给我一个明确的答复，这是件大事，你可以好好的考虑一下。那我先走了。嘉禾，答应我，好好的考虑一下。我等你啊。海潮，我想你。嗯，我不就在你旁边的吗？你还那么不踏实。我想去意大利。哦，是旅游计划？没有，我就是想要是能空出两年时间，上意大利留个学什么的，还挺好的。你说呢？嗯，挺好啊。那你觉得我学什么专业好啊？学酒店管理吧。回国以后，在五星级酒店做过高管，还挺好的。啊，万一真要这样的话，还能帮帮我，我就不用再躲在这破仓库里了。我要是走两年的话，你会不会想我？会不高兴啊？我怎么会不高兴呢？想肯定会想你啊。哎，算了，还是不去了。别，想去就去，多好的一个事儿啊！你现在已经计划好了吗？没有，我就是随便这么一想。知道了，不同意。我坚决不同意，邓小可，这时候你想出国，而且是为了郑海潮，我还没给你算账呢。郑海潮出了这么大事，捅这么大的娄子，你居然瞒着我！你一天你像个没事人似的，你演戏演的不错呀，你应该去当演员。为他出国，啊，还跟那个姓徐的，这是一种什么混乱的关系啊？那姓徐的凭什么答应帮你啊？而且你怎么就相信他一定能帮你呢？你跟吕晨几年相处，你都没想过出国。你现在，你现在，你就是脑子乱了，你知道吗？那个小姨，让我说两句哈。小可，你和徐岩这个事儿呢，你做的确实有点欠考虑。你太客气了，怎么叫一点儿呢？是太欠考虑了。呃，是太欠考虑了。所以，小可，你看看，你还有没有什么其他的办法呢？对呀、啊，你再想想别的办法吗？是，他遇到了困难了，咱不愿意落井下石，是吧？这点妈也是这样的。但是你不能说以牺牲自己这个前途为代价呀，是不是啊？而且郑海潮，我都多大年纪了，我我自己还不能决定自己的事儿啊？你不能，你这件事就是做的特别的盲目，特别的草率。
。这事儿我已经决定了，我只是通知你，没想跟你商量。他说什么了吗？他没想跟我们商量，这么大事他没想商量。不是小姨，你这不是好好说吗？您有的时候说话……没有，你是没当妈，你不知道。你要当妈，你比我还急，你信不信呢？我跟你讲，邓小可，你现在对郑海潮没有这个责任和义务去这样帮他。哎呀，我天哪，气死我了！我我要不给您倒点水？不用不用不用。那我先回房间。这不是往火坑里跳吗？你说。躲到这儿来了。哎呦，哎，阿姨，您您怎么来了？你以为躲这儿就安全了？我都能找着，要债的人也能找着。没躲，这地儿租金便宜。别跟我开这玩笑。怎么着，我就站着说呀。哦，那那个，您坐，我给您倒点水去啊。不用，我不喝不喝你。哎呀，那我给您放这儿。这两天的事有进展吗？还行吧，阿姨，我我会。尽我自己最大的努力来弥补这一切的，怎么弥补啊？这不是空话吗？说明一点进展都没有啊。嗯，坐下说吧。哎，海潮啊，哎，这两天我的心情非常的沉重。海潮啊，哎，我问你件事儿。小可要出国的事儿，你知道吗？知道啊。你知道？啊，他前两天跟我念叨了一嘴。那你知道，他跟谁出去，为了谁吗？我想你一直是，我觉得你挺成熟的，你不会脑子不画个问号吧？为什么好好的生活，他突然间，他想到出国呢？你没问个为什么？不，他怎么跟你原话怎么跟你说的？小可说他想那个出国锻炼锻炼，学习学习，弥补弥补自己的不足。为什么呀？为什么呀？为你，跟谁出去知道吗？徐岩，这这什么关系？这是这这，我跟你说，原来我把这事想的还比较简单。那天咱俩见完面，我知道这件事之后，我甚至还想过，为了你们两个的幸福，我把房子看看能不能抵押出去。我跟你叔叔还有一点存款，我们全部拿出来，为了你们的幸福。可是现在看来，没有这么简单。海潮啊，我的女儿为了你，想抛家舍业的出去，她是想给你还债，你知道吗？那个姓徐的答应他，说是跟他一块出去两年，人家就给你投资，给你还债，你知道吗？我跟你说，我女儿把我都感动了。你作为一个男人，你愿意让一个女孩子为你做出这样巨大的牺牲吗？你能不能也理解一下我们的心情啊？我就这一个女儿，我一直盼着她能够早一点成家。可是你这一千万。要背到什么时候是个头啊！我真的看不到你们的希望，看不到你们俩有什么未来。你说阿阿姨说这话有点伤你，但是我也真顾不上了。我就希望你能够理解一个做母亲的心情。
妈呢？小姨出去好一会儿了，她有没有说去哪儿了呀？去哪儿？嗯，没说。你找她呀？没事。走吧，正好我也没吃，我来做。小可啊，啊，有点事想要跟你说。什么事儿？你先坐。说呗。你先坐。干嘛那么严肃啊？你要跟我开会啊？现在这种状况，不是你想要的生活，也不是我想要给你的生活。我觉得我压力太大了，分开可能对两个人都是一种解脱。你是认真的吗？你跟徐岩去意大利。你知道了，你拿我当什么？他能给我给你提供这笔钱，我想我只是出去帮他两年。我告诉你，邓小可，如果你现在是一男的，我现在大嘴巴抽你，你信不信？你什么意思？我需要让你来帮我还这笔钱？我我没有别的意思。那你什么意思？我告诉你，邓小可，你现在这么做，你考虑过我的感受吗？对不起，海潮，我不知道你会那么生气。这不是生气不生气的概念。这是尊严自尊的概念，你明白吗？我是一个男人，我让我自己的女朋友跟别的男人在一起生活两年，替我还债。我告诉你，邓小可，你现在想去哪儿就去哪儿，立马给我走人。对不起，海潮，你别生气了，我不去了还不行吗？那是你的想法，我现在想让你去，因为我不想跟你在一起生活。我也不想跟你在一起谈恋爱了，听明白了吗？这是我的决定，我只是通知你，不是商量，听明白了吗？我不走，小可，我想告诉你一个道理：一个男人什么时候需要谈恋爱？在他有钱、有时间的时候才会跟你谈恋爱。我现在没钱，没时间。我现在有一大堆我自己的问题要处理，我怎么考虑你？你现在在我面前是个多余的，你明白吗？我甚至告诉你，我看见你，我讨厌你；我甚至觉得我是一个没有用的男人；我看见你，我觉得我自卑。走人，走。海潮，你不用想那么多办法来接我走，不会走的。你假惺惺哭给谁看呢？眼泪抹给谁看呢？我跟你求婚的时候，是因为我有钱有时间，所以跟你求婚。我现在没钱没时间了，我准备跟你取消这个婚约。请你把那个戒指还给我。听明白了吗？然后咱们今天先不聊了吧。我说硬的没用是吧？嗯，我告诉乔哥，你现在对我任何意义都没有。我需要的是一个可以帮上我的人，不是你。你这么快就要回国了吧？什么口气啊！那么不希望我回国？没有。你在哪儿呢？我人在美国呢。我给你打这电话是想告诉你，虽然投资申请被驳回了，但是只要有一丝的希望，我都不会退缩。我一定会按照自己的方式去努力争取的。嗯、真的？太好了！我现在特别需要这个。特别需要你，你
那我现在就等你了啊，啊，你稍等，别挂啊。邓小可，我想正式通知你，这是我们两个人的决定。我想告诉你的是，我决定要跟陈家结婚了，不是你。他现在在那边听着呢，希望我能给你一个交代。他希望能够亲耳听到我跟你说，我们俩结束了。所以你现在听好了，小可，我们分手了。到此为止，听懂了吗？听见了吧，亲爱的？好，我处理完了，给你打过来。执着的心停止渐渐长不是一个小哥，男人、婚姻和爱情可以分开处理。你确定？你想让我跟你说多少次我们俩已经结束了？好，没听清我可以跟你说一万遍。邓小可，我跟你结束了。邓小可，我跟你结束了。我是在告诉你一个结果，听明白了吗？爱是两个人的事儿，分手就是一个人的事儿。你干嘛？等我把你轰出去。请你离开，陈家还等我电话呢。放桌上吧。还有小可，我想告诉你，如果有一天我东山再起，我成了，我可以跟陈家离婚，再回来娶。我的心被你伤了锁。
您先去休息吧，我待会儿把这个再热热，劝劝他。可能失恋的女孩子都是这样，过两天就好了。就就是这样的，小柯好像特别难受，好像是分了俩人，他已经两天都没吃饭了。海潮公司遇到这么大的困难，小可才跟人分手，这这这合适吗？这不是小可跟他分的，我感觉是海潮主动跟小可提出来的。他主动提的，我感觉是这样。不过老公，我我真觉得。我没想到，你说他这会儿碰到这么大事他再拽着小可怎么办呢？这说明他挺男人，挺仗义的，不愿意拖累咱们，是不是？是是，如果海潮主动提出分手，完全是为小可考虑的。对，我还挺感动的，老公。嗯，真的。你是不是去找海潮了？给人压力了，我我是去找他了，但是我没给他压力，我就跟他阐明这个利害关系，我让他自己拿主意。我这这这，这不是给人压力，这是什么呀？我跟你说，孩子的事儿，让人自己解决好不好？那咱们原来也是这样的一个原则，但是现在这个事儿太大了，他自己他他解决不了啊。行，老公，你别埋怨我了。我看小可这样，我都着急死了。你赶紧回家好不好？你是咱家主心骨，你是一家之主。好了好了，我知道了啊。那那你是啥时候回去啊？段主任，发生了一点情况，你先过去看一下吧。啊，我马上过去啊。啊，我我忙完了就回去啊。行行，你先回去，好吧？好了好了，你回去啊。啊，你争取今天晚上啊。啊，我知道了知道了，你回去吧。嗯。你在这儿干嘛呀？我在等小可。等他干嘛？我想跟他道个歉。你觉得道歉有用吗？啊？怎么说？你也曾经是她闺蜜吧？你怎么能做出这种事儿来呢？我知道我错了，所以我很后悔。小可不会见你的。你赶紧走吧。你凭什么让我走呀？我只是想当面的向小可说声对不起。陈浩，我告诉你啊，别让我魏珊珊说出难听的话来，赶紧走。你都看见了，想去见见吗？我现在没这精力，也不想见。不见也好，打起精神来。嗯，不说我了，说说你吧。我，刘旭刚，呃，来过了，然后跟小姨聊了会儿天儿，嗯，很短的时间，然后他就走了。为什么呀？可能是因为。小姨觉得我们两个人还不具备结婚的条件。我妈又多管闲事了。没有没有，我是觉得，她是为我好，怕我受苦吧。我就觉得这刘旭刚有时候挺不男人的，一遇到问题呢就往后撤，一点都不勇敢，有时候挺讨厌的。我妈这嘴啊，哎呦，有时候说话是挺厉害的，可能是真说重了。没有，其实他那天什么都没说，我都听见了。只是我觉得旭刚还不够勇敢吧。哼，那你打算怎么办呀？怎么办呀？唉，他说他自己想冷静冷静。其实我挺想去见见他的，可又不知道我见了他以后能说什么。你总得说呀，你不说的话，这个误会不越来越大了。我是一女孩，干嘛每次都是我主动啊
，我想看看他，他到底想冷静到什么时候？他要真的想跟我结婚，就应该拿出点诚意来，对吗？拖呗，看谁能拖得过谁。那你就在这死等啊，万一人不来呢？不来，那我再去找他。这不还是吗？何必把这事儿弄那么复杂呢？要不这样吧，我帮你去跟他说说。别了，你最近是。烦心事儿也挺多的，不麻烦你了。我也不能老在阴影里吊着呀。正好拿你的事儿，我能让自己分散分散注意力。谢谢。瞎客气什么呀？行了，那我收拾一下，去。哎，小可，你怎么来了？你跟珊珊到底怎么回事啊？他跟你说什么了？说你临阵脱逃，不打算结婚了是吧？我我不是这意思。那你什么意思？我觉得我现在经济条件不是很好，不适合结婚吧？他不嫌你穷，他愿意跟你一起奋斗，你自己怂什么呀？我知道珊珊不嫌弃我，但是你妈还有她父母，不会接受我的。是因为我妈跟你说的话吓着你了。其实你妈说的那些话，挺有道理的。我们俩是彼此互相相爱，但是婚姻它很实际。我不能让珊珊跟着我吃苦，我也不能让珊珊用这辈子的幸福，来赌这场爱情吧。不过小可，我很感谢你能特意来找我。我们俩之间的事情，还是让我们自己处理吧。我想来见见小可，我能先进去吗？不能。你还敢见我们小可啊？你说你做那什么事儿啊？小可对你多好，多真心呢、啊！你能这样做事儿，你能这样对他？阿姨，请你给我一个跟小可道歉的机会。没必要了。再说小可已经跟海潮分手了。分手了？你不知道啊？那我现在告诉你，分手了。你现在可以去找他了。你们愿意怎么样怎么样，跟我没关系了。阿姨，我跟海潮不会怎么样，我们已经结束了，你不会有任何关系了。以后，你不会是知道人家欠了一屁股债要破产了？你说这话吧，那你也太不够意思了，你啊！这这是怎么回事啊？怎么回事？你去问他，好不好？你去找他吧，跟我们没关系。行了。我也不留你了，你赶紧走吧。你这行了行了，不可能，这不跟你说了吗？我们可是不可能见你，赶紧走吧。啊，行了行了，孩子，没事啊，好嘞好嘞，好，再见啊，再见。哎呀妈，真不死。现在你就住在这儿啊。是啊，暂时住一下呗，能有什么办法呀、啊？这地方其实还挺好的，很有感觉，很像广告公司的样子。我现在就一光杆司令了，咱虚的不说啊，现在当务之急呢，我现在应该筹一笔钱，再雇几个人。这个忙我可以帮你，帮你找几个性价比高的员工不成问题啊。哎呦，你那些高端人才，我哪用得起啊？工资问题我可以帮你解决啊。实在不行，我来帮你都可以。你，嗯，跟我开玩笑呢吧？没开玩笑，为了你我可以回国的。别了，你不合适。你怀疑我工作能力啊？哎，再怎么说我也是干过宣传总监的人，对付你这点事儿绰绰有余吧？我真不是怀疑你的工作能力，只不过吧
你看看我现在这破摊子啊，风雨飘摇呢，保不齐什么时候就干不下去了。我哪能让你上我这艘破船？你知道的，我从来不会在乎这些，而且你应该相信我，可以帮得到你。哎呀，我都觉着吧，我有点亏对你那些年对我的帮助了。我不计较，就是因为你不计较。我才不能接受你那些帮忙呢，明白吗？好吧，明白了。嗯、有件事儿跟你说。哎，我要结婚了。真的？嗯。那我应该恭喜你啊！哎，这你老公我认识吗？你不认识，是个美国人。哦。哎，那这么说，你要定居大洋彼岸了。嗯。以后回国的时间就会很少了。那这回，咱又得说再见了。但这次的再见跟以前不一样，不管我走的多远，都不能回头了。嗯，别再回头了，前面的风景一定会更美。那我走了。再见。照顾好自己。别什么事儿都自己扛，你过得好才能安心的嫁人呢。啊
不准我一笑。爸，哎，哎呦，你们俩忙活什么呢？哎呦，味道不错啊，做这么多菜啊，啊，谁做的？哎呦，我做的，他不看我做的吗？哎呀，我闺女行啊，这个绝对不比我妈做的差，比我做的好。这颜色也好看，肯定有胃口啊，我洗洗手。对对，哎呀，好，没事没事，嗯，这颜色搭配的真好啊！这不光好看，还好吃呢。是吗？都是可儿一人做的。哎，你那你没打把手啊？伸不上手，他不用。来，你别说，真不容易做的。不是，你尝尝。今今天到底什么日子，可儿啊？今天。是我要快快乐乐的开始新生活的日子，所以呢，我决定要上电视。上，上上电视干什么呀？什么电视啊？《非诚勿扰》啊，您最喜欢的那个。不，你们这什么反应啊？我现在才发现，我妈说的特别有道理。这人啊，他就不能把自己太闭塞了，必须出去多看看，多见识点儿。外面优秀的人多的是，你看看《非诚勿扰》，多少人啊，成功的就幸福的生活了。我这凭什么不能啊？来来，咱们干一个吧。可儿，妈，为了我的幸福，来，来吧，来，妈，干一个。爸妈都祝你幸福，好，来，干了，可儿，你不能，不能喝，不能，不能，怎么回事啊，妈？我这是高兴、啊，我知道你高兴，但是不能这么喝酒。好，不行了，可儿，快尝尝，快尝尝，你们不吃、啊？嗯，你你你你你也吃啊？不是盼着小可早日找到归宿吗？可现在又回到起点了。从李晨到海潮，咱们掺和着，可结果呢？让孩子失去自我，更加纠结痛苦。你这个人哪儿都好，就是太爱冲动了。为孩子好，也不能这样。行了，别难受了啊！塞翁失马，焉知非福啊！可不是已经决定上《非诚勿扰》了吗？今后啊，咱俩不管遇到什么事儿，都商量着来，好吗？闲着没事干的话，就盯着我，我不烦。那么老了有什么看的？对付吧，都看了快三十年了。哎呀，哎呀，咱对孩子放手，可是啊，咱得把咱自己今后的生活安排好，啊，规划好。可呢，咱得相信他，他大了，他能把自己的事儿处理好，他有这个能力啊，是吧？哎，再说了，咱能跟着他一辈子吗？可是我就想跟他一辈子，我就想管他，怎么办？我管不住自己。哎呀，这真是。
是不可能。好了好了，别再想了，睡觉好吗？睡觉，睡觉吧，睡觉。来，该睡该睡。